Assalamualaikum dan apa khabar Hazri Samsuri Saya berada di Pulau Sardinia, Itali Dan hari ini ialah official press ride Untuk mm. Tu dia The new, all new Suzuki V-Strom 800D So pagi ni kita orang akan keluar riding. Hari ni riding lebih fokus kepada on road dan kemudian ada sedikit section off road. Off road kau jangan ingatlah macam Camel Trophy, macam Paris Dakar tak adalah lebih pada gravel kerana motor ni dalam keadaan standard. Apa pun aku akan bercerita lebih banyak lagi tentang V-Strom 800 DE ni. DE tu maksud dia apa? Ha, Darul Ehsan ke apa? Nanti aku akan cerita kat kau. But most importantly yang ini bukan pengganti V-Strom 650. Bukan. This is an a new additional model to their line up. Yes, dan yang ini akan datang ke Malaysia. Sebab tu aku dekat sini. Biar aku test dulu sebelum korang beli. Sebab benda mahal-mahal kalau nak beli, you need to do a proper research. And that's why I'm here today. So saya nak bergerak saat lagi Daripada Malaysia kita ada dua orang Ni rakan saya Oh ini rider otai ni Abang Amir kita Daripada New Sunday Times Tempat saya menimba ilmu zaman dulu Alright So jom Ready Kena pasang kamera apa semua Dan we are off Ni jentera yang aku akan gunakan Be nice to me Be nice to me <laughs> Yang ini ini dalam keadaan stock standard tanpa apa-apa aksesori pun. So, nanti kita akan cerita lagi banyaklah pasal motor ni. Apa motor adventure main krom-krom ni? Ni ni garanti ada tukar masuk carbon fiber ni. Ni pun kita tukar. I have to say, motor ni handsome macam Abang Ami. Cik tengok dia bawa malu babi dia tu celaka tu. <laughs> <laughs> tak ada edit edit Tak ada edit edit je aku Bagi korang tengok dulu motor ni Aku genre adventure ni memang Aku minat lah Memang aku minat lah Tapi Minat-minat aku pun aku lebih oh, Lebih pada on road lah Bukan off road lah Tak ada skill yang tinggi nak masuk off road Tempat yang teruk-teruk tu lah Setakat gravel ke apa tu Okay lagi lah insyaAllah apa pun Sardinia ni saya pernah datang kat sini saya pernah ride dekat sini jalan dekat sini memang nirwana untuk orang naik motor dia punya corner tu layan dan Suzuki nak suruh kita layan dua-dua benda tu pulau ni pulau yang besar ada gunung ganang apa semua lengkap so it is truly a perfect destination for a bike like the new V-Strom 800 Darul Ehsan Abang Leong kita Daripada Suzuki Malaysia Hai. Dia chaperon kita Dia sifu kita kat sini Ibu ayam kami di sini So Ini dia Barisan-barisan motosikalnya Dan motor aku Aku minta tolong dia orang Naikkan Aku punya windscreen ke yang paling tinggi Sebab aku Sebagai seorang model Memang tinggi badan aku kan Kau ambil kau Tiga engineer nak pasang aku punya windscreen Jahat tak aku Pagi-pagi dah bully orang 
Ya, yep. yang tuan tu tengah cek nama-nama tu. Sahih terbelit ni dah dia nak nyebut nama aku. Ya, nak cakap Jawa dengan aku bagi. Hai. Hari ni aku pilih bawa hornet aku yang aku baru tukar padding. Lepas ni buat fitting kasi lagi ngam. Kemudian glove. Aku patut bawa glove harian aku. Tapi glove harian aku tak sampai 2 tahun dah jahat 6. BMW punya. Dia punya knuckle guard tu. Tanggal. <laughs> Laju sangat aku bawa. Macam biasa jugalah. Aku akan ada kado aku ni juga. And right next to me is our friend from Thailand. Hey, hello. The only media from Thailand, from Bike Galleria. Wow, And his you. name is... Okay, I do not know how to pronounce your name. Pacharapon Priya Nupong. Yes. How do we call you? Yes. What do we call you? That name is too long. What do we call you? Bang. Bang. Yes. Bang. And you call. You can call the long name. Huh? Is Bang. Okay. <laughs> okay. <laughs> your short name is Bang. Your yes. long name is Bang. Yes. <laughs> Okay, brother. <laughs> <laughs> So technical briefing hari ni memang ride dia jauh Bukit apa semua ada <laughs> Tu kawan Jepun kita tu engineer ramai muda-muda sini So hari ni lebih pada photoshoot dan kita akan naik ke tempat berbukit uh, Dua hari kita ride eh. So bismillah yeah. Ahmad Nuhri Break sekejap Tak tempat mana tu ni Tapi menarik juga lah Dan uh, Makin lama makin handsome lah Motor ni sebenarnya <laughs> Handsome motor ni Ni 1050 Abang Sa dia Kan Color ni memang cantik Dan kalau korang perasan Plastik biru ni Plastik ni This is not pain Mana kalau cala pun Tetap warna biru ni juga This is nice Uh, open gear one hook hook down ah. good okay yes do what to easy willy willy <laughs> ah you like horse <laughs> from thailand <laughs> no, no, no. very good no, no. rider no, no. I, just, really. <laughs> i saw uh, maybe two times yeah. <laughs> i saw also he was doing willy <laughs> kawan kita dari thailand tu mungkin dia nampak rendah kecil tapi kita tengok gaya dia dia jumpa je dirt terus dia dah sideways sideways dah memang very experience rider kali ni memang rider rider memang banyak experience so aku rasa memang aku rasa kecil sangat lah sebab aku tak biasa buat agresif macam ni ni motor kat rumah pun motor apa lah GS12 Ali kan motor-motor besar tu hey, hey. <laughs> 
So Ni Jenelis Untuk Biker Untuk motor Diorang ni memang A bunch of Fun people But when it comes to riding Some of them are Really Really serious Dia siap tahu Sebiji Apa tayar pun dia nak. Some of them Yang tadi Kita tengok daripada Poland Panjang umur dia Kat belakang aku tu Haa Ya turun Ya Allah Macam bawa motor GT Gendahnya Lepas tu Dia akan cerita pasal tayar Dia bersama Nanti aku akan cuik ilmu dia jugalah Aku akan tanya Tadi apa pendapat dia lah Rupanya Dekat balik Bukit sana tu Ada training tentera Militeri daripada Pelbagai negara Termasuk Itali Dan juga US Ada kat sana So boleh dengar Bunyi dia Boom <laughs> Dia tembak pakai meriam kot <laughs> So kali ni Lepas dah minum kopi ni Nak pergi ke tempat kita nak lunch Kita akan Melalui section Off road Ketor lutut ke aku Aku off road biasa-biasa je Dia orang ni semua ganas-ganas lah Tapi Motor ni aku yakin Dia friendly Tidak menakutkan so far Aku suka Sesi off-road dia ni Aku ingat gravel Macam tanah keras Loose pebble Dengan huge rock Batu besar Naik kudung ah. Tengok aku risau Alhamdulillah selamat lah Ambil kita laju lah ke depan Aku went in slow Tapi apa pun Untuk rider macam aku pun Okay motor ni Alhamdulillah masih boleh control lagi So we are going ahead now kita dah lepas lunch dah ni So nak teruskan lagi Orang kata ada off-road lagi Telur sudah sampai sini lah brother Hai. Tapi depan aku ni ada dua motor The V-Strom 1050 And the Suzuki uh, V-Strom 800DE tu lah So aku tunjukkan kau dia punya size eh. ha. Ni yang motor aku tadi 800 Yang itu tu Ialah yang 1050 So aku boleh nampak beza dia tu Tayar definitely lah Yang kita lagi kurus Sebab ini memang lebih Untuk off-road And it is Very off-road capable Lampu pun boleh nampak lah Beza dia tu Tapi daripada segi size Actually 1050 tu Nampak ramping Belah depan dia tu Kan Tengok Ni nampak tangki dia gemuk sikit Yang ni dia Nampak slim Walaupun sebenarnya Dia lebih besar lah Okay Dan uh, Makin aku suka motor ni Sebabnya ialah Dia Orang kata apa Mak Saleh panggil Very friendly Dia tak menakutkan aku So walaupun aku Bukan rider yang pro Main off-road Batu-batu besar Macam nak mampus so. <laughs> Tapi Alhamdulillah Boleh lagi kawal I just know my limits So I just Ride within my limits Alhamdulillah okay Memanglah Aku rider paling Last sekali Tapi tak adalah Sampai diorang kena tunggu Isak rokok dua batang Baru sampai Tak ada lah Tak sempat nak keluar rokok pun Aku dah sampai dah Cik wah <laughs> But yes Motor ni Agile lah ha, Agile orang Melayu cakap apa Dia lincah Yes lincah Jalan nak buat photoshoot ni Lagi bahaya <laughs> Kalau nak tengok licin mana <laughs> Nampak ni Loose surface All the way turun bukit Loose surface brother Ah. Not the time untuk tunjuk hero kat sini 
Dua orang dah crash kat bawah tu Nak buat photoshoot dia Sebab masa dia orang reki tempat ni Jalan tak begitu Loose macam ni Sebab lembab sikit Ni kering Tak apalah aku buat slow Dia tua lah Tak perlu terer-terer pun Satu benda yang aku belajar Rupanya Dunlop yang supply tayar ni Dia develop tayar ni Untuk motor ni lah So development of the tires uh, when uh, along with the bike itself. So that's why one of the reason motor ni even high speed pun tak goyang. And off road boleh lah. Okay, budak-budak pro kata boleh lah. Untuk aku dah cukup hebat dah kan. But it works actually for uh, apa tu beginner untuk intermediate rider. Memang it's quite friendly. So tayar ni. This is the Trail Max Mix Tour from Dunlop. So Han tengok bunga dia Dia taklah macam nobis sangat Okay Mak Saleh yang gila off-road Dia kata tak cukup lagi ni Dia nak pakai nobis juga Ha Batu lekat dah tu Lepas tu <laughs> Pulau ni memang lawa <laughs> Ha Tu dah laut Okey kawan kita orang jatuh Jatuh gaung ke <laughs> Cakap lah tempat ni memang licin <laughs> Tak boleh cakap besar <laughs> Allah Abad Geng hmm, Thailand kita orang ni Boleh okay. he's okay He's okay He's okay Oh god Thank god Oh Oh God Bang Bang You okay Good You okay Good Okay Thank God Ragazzi Marco Oh Marco 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 Devastiamo la moto per No ma noi la raddrizziamo No la moto la metti dentro Mana ini lah cuma sini kot. Selang tu. Ah okay okay, he's okay he's okay he's okay. You okay bang? Ada avanti, tiriamo su piano piano. Esatto. Oh, jangan nak tarik betul ni. Tunggu kaki kau lagi cedah. Ini untuk kami beri elo. Eh jadi. Okay, tu nak kena tolong naik kamu tu ni. Senza ammazzarti tu corrado. Okay. Thank you. All right. Okay. 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 All right. Thank you. You okay? Yeah? Okay. Okay. Good. Good. I'm good. Good. Here. Yeah. You sleep here. Yeah. Oh. So okay. You don't have to go and ride inside the box. <laughs> what happened actually? No, I'm, I'm not like, worry, but I look and I don't know why. What happened? Yes. I think it's too slippery, right? <laughs> okay. Nah, no, macam mana kita nak naikkan motor tu kat situ? Ke kita biar aja kat sini? Tapi kita biar aja. Kita biar aja kat sini. Ha, nanti oh. datang. Nak suruh kita tarik pakai apa? Gila kau, ni kau pakai winch ni. Kau pakai winch ni. Mari, mari. 
Aku ingat dia nak suruh kita orang tarik benda tu kan. <laughs> you pull with a car, the bike is gone. Okay, okay. Right, we're going to lift a little bit okay. and then we're going to change the road to the front. Okay, okay. alright. Hold on. Record it, guys. Yes, I am recording. Okay. Okay. Who is it now, Ready? Three, two, pull! Pull! Pull, stop, 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 stop! Okay, okay. I don't know. Uh, is it on a gear or on the air? For sure, on gear. Okay. Now. Uh, Bang, you just sit down. You just sit down. Poza tym jestem głównym operatorem końcówki liny. Hashtag bari ciągnie. Nampak. Alright, motor pun kau nak ada strap. Ah, that's how useful a strap is. Pogonie tego. Weź nagrywaj, nagrywaj. Nagrywasz? Ni dah karakan kami di pada Poland. So, most of them are very, very experienced riders. Wow! Ada drama lagi ni. Keep the break. One, two. Yeah, keep the break. Oh, keep the break. Yeah. Keep the break. Okay. Okay. All right. Move from this side. Move from this side. Yeah, Everyone yeah, on the other yeah, side. Yeah, yeah. Okay. 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 Okay.
Okey, dia selamat, dia tak ada apa-apa pun, cuba terkejut saja. Motor. Ha, macam kau tengok tu lah. Boleh start. Tapi handle bar pun tak bingkut apa semua. So, memang dia jatuh ke gaung tu lah. Nasib ada pokok-pokok tu tangkap dia. Ha? Alright. So, kita akan teruskan perjalanan lagi. Dia masih nak suruh kita shoot. Tak <laughs> lagi slow aku pergi. Kau gila kau ni loose gravel bro. Tepi tu kau. <laughs> aku tu. Aku tak berani Aku memang berani Tapi aku ada limit Aku sendiri dan aku dah 50 dah. Hai. Hai. Tak tak sebenarnya Aku tak di train Untuk buat benda ni sangat lah okay? Training aku untuk off-road kurang So itulah dia Orang yang dah train Kita tengok uncle uh, Kabing Dah 60 lebih pun Boleh lagi off-road uh, Kalau training betul Okay lah So anyway Pesanan akulah Know your limits Right within your ski Ah. Sekarang mana motor aku? Aku pun nak betul mana aku tak. Ah. Ini dia motor aku. Ah, ini dia motor aku. Ramai sangat pakai helmet hitam. Ah. 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 Kita orang baru lepas buat photoshoot ni So Kena duduk gambar apa ni, Semua apa semua tu lah But So far the bike has been quite good uh, Aku bukan rider paling laju dalam dunia lah okay? Kalau kereta aku memang berani lah Dengan motor aku tak berani Dan jalan dekat Italy ni macam dekat Spain lah Kecil dan berliku-liku okay? Untuk orang yang suka main corner Aku tengok Mak Saleh-Mak Saleh ni dengan Amir kita pun Duk cecah full pack aku tak berani lah tapi untuk rider beginner dengan intermediate motor ni nampak gayanya macam mudah nak bawa mudah senang gear dia tak takut dengan kau lah okey tukaran gear dia dia quick shift atas dengan bawah babe up shift pun dia down shift pun dia pakai bagi quick shift tak kena kod suruh gear dia sebenarnya tau alright kita nak sambung lagi perjalanan kita cuaca pun sejuk sebenarnya ni iyalah pemak sali kan alright jom kita naik balik
battle hari pertama besok ada satu lagi ride alhamdulillah semua dah okey dah even bank rider dari Thailand tu pun dia masih lagi ride motor okey dia pun okey so we continue to ride be a few photo shoot Suzuki ingat semua orang bawa motor cross kot tempat dia nak photo shoot ya Allah tapi kan that proves another fact motor ni is friendly enough untuk orang yang tak biasa off-road off-road macam tu pun ok I'm not joking about that off-road part aku off-road juga tapi yang ini punya ni off-road memang betul-betul game -betul motocross pergi wah but kau pada bike man dia bila dah kotor tu lagi handsome aku rasa tau ha nampak dia kotor-kotor sikit tu ha bang yes ha ok You okay? Yeah, I'm good. Yes, and the bike is nice. also good. Very tough. Yes. <laughs> so, dua nak basuh tu. Okay. Okay. Kita orang dah tamat riding untuk hari ni. So, sekarang kita cerita pasal motor yang ini. Definitely kau nak tahu apa yang patut kita tahu tentang motor yang ini. Well, nombor satu. This is not the replacement for the V-Strom 650. Bukan Nombor dua Walaupun nama dia V-Strom Dia bukan enjin V-Twin This bike uses a brand new Suzuki's Parallel Twin Engine Ya yeah. Ini menggunakan enjin dua selinder selari So nama V-Strom tu Tak boleh nak pakai Tapi Well itu dah legacy dia So this is the V-Strom 800 middle weight adventure bike bila dia orang start buat motor ni well according to some of the Japanese engineers they started discussing berbincang tentang nak buat motor ni pada tahun 2018 tetapi kerja sebenarnya bermula dalam tahun 2019 untuk menghasilkan sebuah motosikal adventure middle weight yang fokus dia kepada riding of course Off-road riding, on-road riding. Ini ialah sebuah jentera yang boleh membuat semua benda. Yes. Dan, seperti biasa bila kita buat motor, definitely bila kita buat kenderaan, kita ada benchmark. So, apa benchmark yang diorang gunakan untuk buat motosikal ni? Well, Suzuki punya engineers pun cakap kat saya, dia gunakan Yamaha Tracer sebagai benchmark dia. Tetapi selepas satu hari suntuk saya bawa motor ni Dan selepas saya kaji spek-spek dia ni Saya rasa dia tengok lebih daripada Yamaha Tracer itu Sebab ada banyak benda yang saya rasa boleh lawan BMW F850 GS Now maafkan saya, saya terpaksa pegang juga benda ni Sebab banyak info yang saya baru dapat malam tadi So tak boleh nak menghafal Okay now Nama dia 800DE 800 definitely refers to the engine capacity Walaupun engine capacity sebenarnya bukan 800 tepat 776cc And DE stands for what? DE stands for Dual Explorer So itulah dia DE V-Strom 800DE Styling wise kalau kau boleh tengok Memang dia ada sedikit iras-iras Macam bapak dia yang dulu which is the DR Big, Suzuki DR Big. Now, Suzuki DR Big, oh, ada orang panggil Dr. Big, itu ialah sebenarnya motosikal yang memulakan bentuk genre adventure dengan paruh dan plastik cover apa semua tu. DR Big was the first bike which started the trend and it is universally accepted by everybody. Dan bentuk ini, saya tak boleh nak katakan dia retro. Dia bukan retro, dia masih lagi modern. Dan anda boleh lihat sendiri contohnya lampu hadapan LED berkembar stack tu memang dia modern lah. Saya juga syak Suzuki memang melihat antaranya kos untuk membina motosikal ini agar harga dia lebih mampu milik. Sebab ada banyak benda-benda yang tak perlu memang dia tak pasang ataupun dia tak buat. Contoh terbaik ialah windscreen. Of course you want a motorized windscreen. Tapi berapa kali sangat kita nak adjust benda tu? Bila kita ada yang cara macam ni, lebih murah, lebih ringan. So, windscreen dia memang boleh adjust tiga peringkat atas bawah. Masa saya ride tadi, saya memang pilih yang paling atas sekali sebab saya sedikit tinggi. Alright? And then, the handlebar, tapered handlebar. Dan, uh, ya, yeah, untuk zaman sekarang, 
kita kena ada meter TFT dan Suzuki datang dengan meter TFT untuk motor ini dia bukan touchscreen dan saya suka sebenarnya layout TFT dia ni meter digital ini sebab it is very simple and easy on the eyes senang saya tengok sekali imbas saya dah tahu dah mode riding apa ABS kat mana traction control apa saya tengah pakai dan nak ubah dia pun mudah menggunakan butang yang besar-besar in fact saya rasa salah satu fokus dia orang juga ialah untuk memastikan motosikal ini mudah untuk ditunggang dan butang-butang dia tu mudah untuk digunakan semasa menunggang masa saya off-road tadi tu pun tekial-kial nak jaga motor tetap boleh menggunakan butang-butang itu so I think kudos to the engineers this is really a bike which is apa orang panggil user friendly ini ialah enjin serba baru jarang sebenarnya Suzuki hasilkan enjin contohnya macam Katana baru tu pun dia recycle enjin lama dia tapi yang ini memang betul-betul baru sebab tu satu dunia duk cerita pasal motor ni now enjin ini macam saya cakap tadi dia buang V-twin itu dan dia masukkan parallel twin ha, tetapi mesti kau orang yang cakap wah tapi show tak power macam enjin V-twin lah low end torque tak adalah fine you must remember sebab ada juga syarikat-syarikat lain yang menggunakan enjin parallel twin contoh paling baik sekali ialah motor BMW F850 GS tu lah Nah, motor tu lah satu benda yang memang aku sangat tahu sebab aku pakai motor tu dulu I had the F850 GSA untuk memastikan dia ada power ok power yang menerjah masuk macam V-twin ha, parallel twin ini menggunakan enjin uh, dengan uh, crankshaft 270 darjah ada 270 degree crankshaft ok so itulah jadi bunyi dia pun ada sedikit macam V-twin paling penting sekali hantaran tenaga dia tu it's punchy ok dia punya tok masuk pun sedap so memang dia takkan sama macam enjin parallel twin biasa yang korang kenal dulu-dulu dia bukan macam enjin versis dulu apa bukan yang ini bila kau bawa kalau kau tak tahu ini parallel twin kau akan rasa kau akan ingat dia ini V-twin now engine size dia ialah 776cc 776cc dan uh, dia menghasilkan 84.3 PS pada 8500 RPM torque pula 78 Nm dari serendah 6800 RPM now power wise kalau kita bandingkan dengan motor-motor lain dalam pasaran contohnya macam Yamaha Tenere 700 lebih daripada Yamaha Tenere 700 sebenarnya kuasa kuda dia ni eh. tetapi dia masih lagi lebih rendah daripada F850 GS ataupun yang KTM 890 Adventure yang dua tu lagi tinggi lah tetapi kalau kita bandingkan dia dengan kembar dia kembar jalanan dia the GSX 8S baru tu enjin sama tapi yang ni power dia tinggi sedikit daripada GSX yang tu sebabnya ialah design exhaust dia ni yang ini exhaust dia ni memang betul lengkap sempurna so it gets more power yang GSX tu sebabkan styling exhaust pendek letak dekat bawah apa semua tu so it it eats up a bit some, some of the power actually now uh, riding position nanti kita cerita tapi macam throttle dia gunakan uh, ride by wire lah dan uh, paling penting sekali kenapa dia nak gunakan parallel twin ialah kerana packaging engine parallel twin lebih compact lebih pendek dan untuk memendekkan dia lagi kalau kau tengok dia punya design dia punya cara buat gearbox ni pun it's a stack gearbox ratio dia stack ke atas so engine dia ni rapat pendek ok dan menurut kata jurutera daripada Suzuki lagi dia kalau boleh nak engine ni rapat ke tayar hadapan paling rapat sekali kalau boleh sebab dia nak weight berat semua ke tayar hadapan mudah semasa off-road dan saya tanya juga kat dia orang sebab saya risau enjin parallel twin ni kadang-kadang dia punya center of gravity dia tinggi boleh rasa berat contohnya 850 GSA tu now yang ini ni center of gravity dia dia orang kata kat tengah-tengah sini just nice it's somewhere around here the center of gravity for this bike so this is orang kata apa they really work hard to come up with this bike Antara benda pertama yang aku perasan ialah ni. Quick shifter. So ingatkan optional. Rupanya for this bike, for this model standard. Dan Suzuki is being very generous. Dia pemurah. Dia bukan setakat bagi engkau quick shifter. This quick shifter is for up shift and also down shift. Atas bawah quick shift. And selepas saya bawa motor ni satu hari tadi, 
This is among the best yang ada pada motor adventure. Ni serius saya cakap saya banyak pakai motor quick shifter. Yang ini ni memang cepat untuk naik, untuk turun pun ligat. Aku rasa macam bawa super bike, macam bawa motor kelajuan lah aku cakap dengan kau. This, I am very happy with their quick shifter. Seriously, this is something that you will also enjoy. Now, bila downshift pula, dia siap boleh auto blip lagi. Ha, dah rasa macam aku bawa Porsche dengan PDK lagi. Itu yang aku rasa best. Now, moving on ialah frame. Frame adalah antara benda yang paling penting untuk motosikal, rangka motosikal. Dia tak macam kereta. Kereta kita nak betul-betul rigid supaya dia solid, suspension pun akan berfungsi apa semua. Untuk motor, dia tak boleh terlampau rigid. Kalau motor terlampau rigid, susah untuk bawa. So, motor punya frame, it has to be able to flex. Now, zaman dulu, V-Strom, V-Strom lama ni, dia menggunakan uh, frame daripada aluminium alloy. Untuk yang ini, sesuatu yang mengejutkan. Suzuki menggunakan tubular steel, besi. Dia menggunakan frame besi. Maknanya kira macam pergi ke belakang lah. So, kita tanya, kenapa kau pakai besi? Kenapa tak nak pakai aluminium alloy? And then Suzuki cakap, kalau kita pakai aluminium alloy, bila dia flex, dia boleh crack, dia boleh retak. Untuk steel, dia lebih mudah untuk flex tanpa retak. Itu sebabnya dia pakai frame daripada besi. Subframe belakang yang macam trellis frame ni sebenarnya trellis frame ni tapi ada plastik-plastik ni kau tak nampak. This trellis frame is a subframe yang bolt on ke main frame tu. Swing arm dia ialah swing arm paling panjang sekali. Aluminium swing arm dia ni paling panjang sekali dalam mana-mana V-Strom. Dan dia punya ground clearance juga. Ini ialah ground clearance paling tinggi dalam mana-mana V-Strom. 220mm. Ya. Yeah. Steering angle, steering head angle dia tu pula mm, 28 degree. Sama macam F850 GS. Wheelbase dia pula 1570mm. Lari lebih kurang dalam tak sampai 1 inci. Dengan BMW F850 GS. Ha. Now, equipment level. Taranya macam knuckle guard ni, this is standard. Windscreen pendek ni pun standard. Now, memang fokus dia off-road sebab tu dia bagi windscreen pendek. Sebabnya dalam hutan kalau jatuh tak patah. Okay. Now, engine guard yang itu standard. This is plastik. Alright. Dan saya suka plastik biru ni. Ini bukan cat, ini bukan stiker. This is proper plastik. Maksudnya kalau cala pun, dia tetap warna biru. Now, mungkin nampak simple, nampak tak mewah. Kemewahan dia tersorok sedikit. ya. Contohnya macam quick shifter tu. Dan the suspension. Yang ini ni, Showa inverted upside down fork yang besar. Okay? Saiz dia pula aku tak tulis. Yang paling penting sekali, depan belakang Showa, fully adjustable. Compression, rebound, spring preload, semua engkau boleh buat. Engkau boleh betul-betul fine tune suspension dia untuk berat engkau ataupun untuk cara engkau ride. Ya, yeah? Now, suspension depan belakang dia ni boleh bergerak 220mm. Macam ground clearance dia juga 220mm. Dia suka sangat nombor tu kot. Brake pula untuk depan, twin disc 310mm oleh Nissin. Belakang juga ialah daripada Nissin 240mm. Now, ABS memang wajib. ABS ada tiga setting. Mode satu, ABS masuk paling lewat sekali. So, ini good, bagus untuk lose surface lah. Untuk off-road apa semua tu. Mode 2, lebih aktif. Lebih untuk jalan raya, untuk racing lah. Race riding dan sporty riding. And a mode 3 pula. Hmm, ABS dia boleh tutup. Hanya di belakang. Depan, mengikut regulation UNECE, tak boleh tutup. So, ABS depan sentiasa on. Untuk seat dia ni pula, planer dia ni pula. Wah, angin kuat betul kat sini ni. Tinggi seat dia 855mm, lebih rendah daripada KTM 890 Adventure ataupun Yamaha Tenere 700. Berat pula kita cerita, motor ini 15kg lebih berat daripada V-Strom 650. 
Berat keseluruhan 230 kilo Ready to ride Wah berat Mesti korang kata berat Now bila kita kata ready to ride Maknanya dengan minyak enjin Minyak petrol semua dah ada Dan tangki dia 20 liter Ya yeah. Tak perlulah sebok-sebok sangat 20 liter Maknanya teoretically dia boleh berjalan lebih kurang 450 km Dan disebabkan tangki dia ni besar Airbox dia ada dekat bawah seat ya. Dan saya suka tangki dia ni sebab senang untuk saya kepit bila saya off-road dan berdiri Yes, tangki dia ni memang mm, Memang the shape itself allows you to ride easily Now, meter TFT kat depan saya ni sebesar berapa ni? 5 inci. Ada USB port dekat sebelah tepi ni. Satu ni ada. Dan dia ada tiga riding mode. ya. Yeah. Traction control dia ada empat setting. Tiga ialah lebih untuk jalan raya. Dan mode keempat, nama dia G. Gravel. Yang itu lebih pada off-road. Now, tayar dia ni pula. Roda hadapan 12 inci. Roda belakang 17 inci. Dia menggunakan tayar yang Dunlop buat khusus untuk motosikal ini sayangnya dua-dua tayar ini ialah tayar bertiup so kita tanya kenapa tak buat tubeless Suzuki kata oh tayar bertiup ni lebih lasak Suzuki juga memang ada original accessories untuk motosikal ini contohnya macam engine guard aluminium kat belakang tu pannier 37 liter tak silap saya kiri kanan top box pun dia ada and a taller windscreen and also spotlight daripada PR daripada PR ya yeah. memang ada lah accessory original daripada Suzuki harga dia pula well saya tak boleh cerita harga dekat Malaysia sebab tak tahu lagi berapa tetapi di Thailand harga dia antara 50 ke 60 ribu ringgit Dia orang pun tak apa show tapi tadi ada Mamat Tai tu cakap lebih kurang macam tu lah. Okay, so itu dia Suzuki V-Strom 800DE daripada saya Hazri Samsuri di Sardinia, Italy. Assalamualaikum.